আসসালামু আলাইকুম বেশানুর স্কুলের দাদর্শ শ্রেণীর দর্শনের ছাত্র অভিভাবক অভিভাবিকা এবং যারা আমার ক্লাস দেখছেন সকলকে আজকে আমাদের ফিলোসফির অষ্টমতম ক্লাস আজকে আমাদের যেটা আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমান নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমান ঠিক আছে আমি প্রথমে এখানে একই লাইনে চারটা এ বচন এঁকেছি তারপরে এ ই আই ও তারপরে এবারে এ ই ই ই চারটে এঁকেছি এ ই আই ও চারটে এঁকেছি তারপর আই 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 চারটা এ ই আই ও আবার ও ও ও চারটা এ ই আই ও এই বচনটাই আমাদের ছিল এটাই নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমান নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের নিয়ম এখানে দশটি নিয়ম আছে প্রতিটি নিয়মকে যদি যথাযথ অনুসরণ না করা হয় তাহলে বিভিন্ন নিয়মের জন্য বিভিন্ন দোষ হয় আমাদের এখানে দশটি নিয়মকে যথাযথ অনুসরণ করতে হবে দশটি নিয়ম আমি বলছি প্রতিটি নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের তিনটি পথ থাকবে একটা হচ্ছে সাধ্যপথ হেতুপথ পক্ষপথ প্রতিটি কি নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের কিন্তু তিনটি পথ থাকবে একটা হচ্ছে হেতুপথ পক্ষপথ সাধ্যপথ আর প্রত্যেকটি ন্যায় অনুমানের তিনটি বচন থাকবে প্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য সিদ্ধান্ত হেতুপথকে অন্তত উভয় আশ্রয় বাক্যের মধ্যে একবার বাপ্যতা লাভ করতে হবে তারপরে নিয়ম হচ্ছে যে পদ আশ্রয় বাক্যে বাপ্যতা লাভ করেনি সে পদ কোনো মতে সিদ্ধান্তে বাপ্যতা লাভ করতে পারবে না তারপরে নিয়ম হচ্ছে দুটি নঙ্গর্তক আশ্রয় বাক্য থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না তারপরে নিয়ম একটি আশ্রয় বাক্য যদি নঙ্গর্তক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই নঙ্গর্তক হবে তারপরে নিয়ম হচ্ছে দুটি আশ্রয় বাক্য যদি সদর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্তটি অবশ্যই সদর্থক হবে তারপরে নিয়ম হচ্ছে দুটি বিশেষ আশ্রয় বাক্য থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না তারপরে নিয়ম হচ্ছে একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিশেষ হবে এই হচ্ছে আমাদের দশটি নিয়ম তো নিরপেক্ষ নিয়মে যখন গঠন আসবে তখন আসবো আমি এখানে এটা একটা নিয়ম যে যদি দুটি আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক হয় তা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না তাই এখানে গোল চিহ্ন দিয়ে রাখছি এখানে উভয় আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক বলছ এ থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না এটা দুটো আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না এটাই দুটো নঙ্গর্তক কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না এটাই দুটো নঙ্গর্তক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না দুটি বিশেষ আশ্রয় বাক্য থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না আর একটি আশ্রয় বাক্য যদি বিশেষ আর একটা নঙ্গর্তক হয় সিদ্ধান্ত হয় নষ্ট হবে তারপরে আমরা নিয়ম বলছি দুটো আশ্রয় বাক্য যদি সদর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে আমরা এখানে দুটো আশ্রয় বাক্য সদর্থক এই যে এটা এটা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত সামান্য সদর্থক থেকে সামান্য সদর্থক হয়েছে তার একটা নিয়ম বলেছিলাম যে দুটো আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্থক হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই নঙ্গর্থক হবে এখানে একটি আশ্রয় বাক্য সামান্য নঙ্গর্থক সিদ্ধান্ত সামান্য নঙ্গর্থক হয়েছে বলেছিলাম একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে এখানে একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ বচন আছে সিদ্ধান্ত বিশেষ আছে একটি আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক থাকে হলে সিদ্ধান্ত নঙ্গর্থক হবে একটি আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক হলে সিদ্ধান্ত নঙ্গর্থক হবে একটি আশ্রয় বাক্য যদি সামান্য নঙ্গর্থক আর একটা বিশেষ সদর্থক হয় সিদ্ধান্ত বিশেষ নঙ্গর্থক হবে একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে একটি আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক হলে সিদ্ধান্ত নঙ্গর্থক হবে এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা আমাদেরকে ঠিক মতো খেয়াল রাখতে হবে এটার উপর নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের জন্য আমাদের এমসিকিউ দু নম্বর হবে আর আট নম্বরের বড় একটা প্রশ্ন হবে আমি আবার বলছি আমি এখানে নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানকে বোঝানোর জন্যে এখানে তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখবে বইয়ের মধ্যে লিখে দেওয়া আছে এখানে প্রথমে একটা দুটা তিনটা চারটা এ টেনেছি তারপরে এ বচন ই বচন আই বচন ও বচন করেছি তারপরে ই ই ই চারটা লিখেছি তারপর এ ই আই ও চারটা লিখেছি তারপর আই 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 চারটা লিখেছি লেখি এ ই আই ও লিখেছি ওর পাশে আবার ও বচন চারটা লিখেছি এ ই আই ও চারটা লিখেছি লিখার পরে এই যে গোল দাগ দিয়েছি এই গোল দাগটা হচ্ছে উভয় আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক থাকলে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না তাই এটা বাদ দিয়েছি কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি লজিকগুলো করাবো লজিক করার সময় আমি এটার উভয় আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক জানিত দোষের জন্য যে দোষ সেটার ক্ষেত্রে করবো ওসে উভয় আশ্রয় বাক্য বিশেষ জানিত দোষ এটাতে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না তাই এটাতে এরকম চিহ্ন দিয়ে রেখেছি আর একটা যে যদি একটা বিশেষ আর একটা বিশেষ নঙ্গর্তক হয় তাদের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না তাই এরকম ধরনের আর একটা আমি কিন্তু মার্ক করে রেখেছি আর এখানে উভয় আশ্রয় বাক্য যে সদর্থক থেকে সিদ্ধান্ত যদি উভয়স্ত বাক্য সদর্থক হয় সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে এখানে বয়স্ত বাক্য সামান্য সদর্থকে সিদ্ধান্ত সদর্থক হয়েছে একটি আশ্রয় বাক্য নঙ্গর্তক থাকলে সিদ্ধান্ত নঙ্গর্তক হবে একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ থাকলে একটি আশ্রয় বাক্য বিশেষ হবে একটি আশ্রয় বাক্য যদি নঙ্গর্তক হয় সিদ্ধান্ত অবশ্যই নঙ্গর্তক হবে 
একটি আশ্রবাক্য নঙ্গর্তক থাকলে সিদ্ধান্ত নঙ্গর্তক হবে একটি আশ্রবাক্য যদি বিশেষ সদর্তক আর বিশেষ সামান্য নঙ্গর্তক হয় সিদ্ধান্ত বিশেষ নঙ্গর্তক হবে একটি আশ্রবাক্য যদি বিশেষ হয় সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে একটি আশ্রবাক্য যদি নঙ্গর্তক হয় সিদ্ধান্ত এটা আমাদের এবার আমরা সংস্থানে চলে যাব এটা আমরা চারটে সংস্থান পাবো চারটে সংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে আবার প্রযোজ্য করব এবার আমরা নিরপেক্ষণের গঠনটা জেনে নেব কেমন করে গঠনটা এটাকে আমি মুছে দিলাম তোমরা ভালো করে দেখে নাও দুবার বললাম তোমাদের বইয়ের মধ্যে যাবে তাহলে পরে ওখানে মিল করে নিতে পারবে নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের গঠন বোর্ডে ভালো করে তাকাবে বুঝে নিবে সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব রাম হয় মানুষ সুতরাং রাম হয় মরণ শীল জীব আমাদের এই যে এটাকে আর এটাকে এটাকে আর এটাকে বলা হচ্ছে সাধ্য পদ সাধ্য পদ এই যে এটা আর এটা হচ্ছে সাধ্য পদ এই যে এটা হচ্ছে হেতু পদ হেতু পদ আর এটাকে বলা হচ্ছে পক্ষপদ পক্ষপদ এটা হচ্ছে গুণ সংযোজক বা গুণ ঠিক আছে আমরা এখানে যে মানুষ সকল মানুষ এটাকে আমরা বলছি হেতুপদ তো হেতুপদের নিয়ম আমরা বলেছিলাম যে হেতুপদকে অন্তত উভয় আশ্রয় বাক্যের মধ্যে একবার বাপ্যতা লাভ করতে হবে এটা গঠনমূলক তো আমরা এ বছরের উদ্দেশ্য পদকে বাপ্যতা পেয়েছি বিধিওকে পাইনি এটা কিন্তু এ বচন এটাও এ বচন এটাও এ বচন এখানেও এ বচনের উদ্দেশ্য পদকে আমরা বাপ্যতা পাবো বাপ্যতার নিয়মে পেয়েছি বিধিওকে পাবো না এটা উদ্দেশ্যকে বাপ্যতা লাভ পাবো বিধিওকে আমরা উদ্দেশ্যকে বাপ্যতা লাভ করবে আর বিধিওকে করবে না এটা এবার আমরা এর পরবর্তী এটা আমরা গঠনের জন্য কিন্তু দেখলাম গঠনের দিক থেকে আমরা যে যে মরণশীলটা প্রধান আশ্রয় বাক্যের যেটা বিধিওপদ আর সিদ্ধান্তের বিধিওপদ এটাকে আমরা সাধ্য পদ বলছি কিন্তু আমাদের এখানে আরও একটা জিনিস লিখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য এটা হচ্ছে প্রধান আশ্রয় বাক্য বা সাধ্য আশ্রয় বাক্য অথবা সাধ্য আশ্রয় বাক্য এটা হচ্ছে পক্ষ আশ্রয় বাক্য এটা অপ্রধান আশ্রয় বাক্য অপ্রধান আশ্রয় বাক্য অবলি হচ্ছে পক্ষ আশ্রয় বাক্য পক্ষ আশ্রয় বাক্য আর এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত এবার আমরা প্রধান আশ্রয় বাক্যের বিধি উপর আর সিদ্ধান্তের বিধি উপর এটাকে বলা হচ্ছে সাধ্য এটা হচ্ছে সাধ্য পদ সাধ্য পদ সাধ্য পদ হচ্ছে মরণশীল জীব মরণশীল জীব আর হচ্ছে মানুষ এটা হচ্ছে হেতু পদ হেতু পদ হচ্ছে মানুষ মানুষ আর এই যে রাম এটা হচ্ছে পক্ষপদ পক্ষপদ হচ্ছে রাম এই হচ্ছে নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের গঠন তাহলে নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের যে দশটা নিয়মকে আমরা যথাযথভাবে যখন অনুসরণ করব তখন নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমান বৈধ হবে 
এইটার ক্ষেত্রে আমরা দেখি নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের সব নিয়মকে মানা হয়েছে কিনা নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের নিয়ম হচ্ছে যে যে কোনো নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের তিনটি পদ থাকবে এখানে তিনটি পদ আছে সাধ্য পদ পক্ষ পদ হেতু পদ যে কোনো নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমান তিনটি বচন থাকবে এখানে কিন্তু তিনটি বচন দিয়ে গঠিত একটা সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব একটা রাম হয় মানুষ একটা হচ্ছে রাম হয় মরণশীল জীব এবার আমাদের তারপরে নিয়ম হচ্ছে হেতুপদকে অন্তত উভয় আশ্রয় বাক্যের মধ্যে একবার বাপত লাভ করতে হবে এখানে হেতুপদ মানুষ প্রধান আশ্রয় বাক্যে এ বছর উদ্দেশ্য পদ হয় বাপতা লাভ করেছে তাহলে কোনো সমস্যা নেই তারপরে নিয়ম হচ্ছে যে পদ আশ্রয় বাক্যে বাপতা লাভ করেনি সে পদ কোনো মতে সিদ্ধান্তে বাপতা লাভ করতে পারবে না এখনে মরণশীল জীব প্রধান আশ্রয় বাক্যে এ বছরে বিধি ও পদ হয় বাপত লাভ করেনি সিদ্ধান্তে এসেও বাপত লাভ করেনি নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের নিয়মকে লঙ্ঘন করা হয়নি তারপরে এবার হচ্ছে পক্ষপদ রাম অপ্রধান যুক্তি বাক্যে এ বছর উদ্দেশ্য পদ হয় বাপত লাভ করেছে এবং সিদ্ধান্তেও এ বছরের উদ্দেশ্য পদ হওয়ায় বাপত লাভ করেছে এখানে নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের কোনো নিয়মকে লঙ্ঘন করা হয়নি এটা সংস্থানের একটা চিহ্ন আমি সংস্থান না দেখাতেই আগে এখানে কিন্তু চলে এসছি সংস্থানটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে চতুর্থ সংস্থান এটা হচ্ছে তৃতীয় সংস্থান এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্থান আর এটা হচ্ছে প্রথম সংস্থান এটা হচ্ছে প্রথম সংস্থান কি এম তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখো বইয়ের মধ্যে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এসপি এম হচ্ছে মিডিল ট্রাম ওটা হেতু বল পি এস এস পি এটা হচ্ছে এম এম এটা হচ্ছে পি এস এটা হলো এস পি তো এবার এই যে চিহ্নটা যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সংস্থান এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্থান এটা তৃতীয় সংস্থান এটা হলো চতুর্থ সংস্থান এখানে আমরা সংস্থ হেতু পদের রূপ অনুসারে সংস্থানের চিহ্ন দিব এখান থেকে এইভাবে হয়েছে তাহলে এটা আমাদের হচ্ছে প্রথম সংস্থান যদি প্রথম সংস্থান হয়ে যায় এখানে যেভাবে আমাদের এসেছে তাতে এটা এসে এইরকম হেতুপথটা এইরকম এসছে আর সাধ্য পক্ষটা এইভাবে এসছে তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম সংস্থান প্রথম সংস্থান যে যদি প্রথম সংস্থান এইভাবে হয় তাহলে আমাদের এটা নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানটা বৈধ যেদিন প্রথম সংস্থানে করাবো তাহলে আজকে একটু বলে রাখছি এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু লিখতে হবে কি লিখতে হবে যে অমাধ্যম অনুমানে প্রদত্ত বচনে আমাদের যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানের যখন সব নিয়মকে এইভাবে যথাযথ অনুসরণ করে বৈধ হবে সেটাকে তো বৈধতার ক্ষেত্রে লিখতে হবে এটা বৈধতার ক্ষেত্রে লিখলে আমরা তখন লিখবো এটা বার বারা বি এ আর বি এ আর এ বার বারা কেন হলো এখানে যে তিনটা এ আছে এই যে এখানে আমি তিনটা এ পেয়েছি তিনটা এ পেয়েছি এই থেকে বুঝতে পারলাম এটা বারবার আর প্রথম সংস্থানে কারণ প্রথম সংস্থানে আমরা যখন বৈধ মূর্তিগুলো নাম দেখব তখন দেখব যে লেখা আছে বারবার আর সিলার এন্ড ডেরিয়াই ফেরিও এই লিখা আছে দ্বিতীয়তে লেখা আছে সিজার এন্ড কেমেস্টেস ফেস্টেন ও বারোকো তারপরে লেখা আছে ডেরাপ্টি ডিসামিস ডেটিস অফ হেলাপ্টন বোকারডো ফেরিসিসান তারপরে লেখা আছে ব্রাহ্মান্টিপ ক্যামিনিস ডি ম্যারিস ফেসাপো এখানে আমরা প্রথম সংস্থানের এই তিনটে ইয়েকে দেখে আমরা বুঝতে পারবো বারবার ঠিক আছে তোমরা বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে ভালো করে দেখে নিবে এরপরের দিনে আমাদের প্রথম যেটা সংস্থান সেই সংস্থানের জন্যে যেটা করাবো সেটা আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি তোমরা দেখে নিবে তাহলে বোঝার সুবিধা হবে এর পরের দিনে যে আমি আগের থেকে একটু বলে রাখব তাহলে তোমরা যদি ওই জায়গাটা পড়ে ক্লাসটা দেখো তাহলে খুব ভালো হবে আমি এরপরে শনিবার দিন আল্লাহ যদি হায়াতে রাখে তাহলে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে যে সংস্থান এসপি এটা এম এম পি এস এস পি এম এম পি এস এস পি এম এম পি এস এস পি আমরা আমি সেদিন যেটা করাবো সেটা হচ্ছে এ এ থেকে এ করাবো প্রথম সংস্থান এ ই থেকে হচ্ছে ই এ আই থেকে আই 
एओ थे ओ तर इचे इ आई ओ ओ ए प्रथम आई ए आई ए थे आई और ओ ए थे ओ य प्रमाण कर संस्थान ये प्रथम संस्थान प्रथम संस्थान ए रकम उल्टा जेट एट एम जेटा मिडिल ट्राम ये हेतु पद है ये साध्यपद और ये पक्षपद एसपी आरोप एकटू तरपेक्ष न्याय अनुमान दस टी नियम आ दस टी नियम के सबा क्यों बेर मध्य देवा आखने देखे नहीं एक हम गठन संक्रांत नियम बैधता संक्रांत नियम अनुसंधिशा प्रति निरपेक्ष न्याय अनुमान तीन टी पद थे एक साध्यपद हेतुपद पक्षपद ठीक है प्रति निरपेक्ष न्याय अनुमान तीन टी वचन द्वारा गठित तो है हेतुपद के अंत उभय आश्रय वाक्य मध्य बाप्यता लाभ करते हैं जे पद आश्रय वाक्य बाप्यता लाभ करनी से पद को मत सिद्धांत बाप्यता लाभ करते पर दूटी नंगर तो आश्रय वाक्य सिद्धान पा जाए ना दूट विशेष आश्रय वाक्य सिद्धांत पा जाए ना एक आश्रय वाक्य जो विशेष और एक नंगर तो हाई को सिद्धांत पा जाए ना ये निरपेक्ष न्याय अनुमान नियम दो आश्रय वाक्य सदर तो सिद्धांत सदर तो दो आश्रय वाक्य मध्य एक नंगर तो सिद्धांत नंगर तो दस ट नियम के सब समय फलो करब और ये जेटा बोल आगे दिन क्लसर जन ये क्योंकि सबा देखे आसब ये जो शख ट आँगे दिए तक क्योंकि काटा देवर पर ये एट इस एसिल ए आई एओ इ आई आई एओ एटा नहीं प्रथम संस्थान हमें सामने दिन बोर्डे लिखे बुझाई दीब ठीक है सबा के आर सालाम आज के आज के दर्शन क्लस आलोचना एखने समाप्त कर सबा भलो थको भलोभ लेखा पढ़ा करो और प्रति क्लस ठीक मत कर अनुसरण कर और बर संगे मिल कर नहीं बुझते परवर्ती बुझे देवा ठीक है असलम